ചിത്രത്തിലെ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ആധാര ബിന്ദുവും എ ബി വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളുമാണ് എ ബി എന്നീ ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണക്കാക്കുക ഇൻ ദ പിക്ചർ ദ സെന്റർ ഒ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് എ ബി ആർ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിലോട്ടും വൈ ആക്സിലോട്ടും പെർപ്പെൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതുപോലെ വൈ ആക്സിലോട്ട് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ വൈ എന്നും പേര് കൊടുത്തു അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും ഇനി എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വൈ അഡ്ജസ്റ്റിന് സൈഡ് എക്സ് ഹൈപ്പോട്ടിനുവസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് അത് ടു ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം സൈൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനുവസ് എതിർവശം ബൈ കാരണം അങ്ങനെയാണ് വൈ ബൈ ടു സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ആ പോയിന്റിന്റെ എ എന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി കോസ് തേർട്ടി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈബ്രിഡ്നസ് സമീപവശം അതായത് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും കോസ് തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടും അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് റൂട്ട് ത്രീ വൺ ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ആംഗിൾ ഒന്നും ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ആണെന്നും ഈ ഒരു ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നും ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി പ്ലസ് നയന്റി വൺ ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു മൊത്തം ഈ ഒരു ആംഗിള് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈൻ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ അതിന് ഒറിജിനലിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 
അതിന് ഞാൻ എം എന്നാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വൈ ആക്സിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിന് ഞാൻ എൻ എന്നാണ് പേരിട്ടത് അങ്ങനെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എം എൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ എമ്മിന്റെയും എന്നിന്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ സൈനും കോസും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനോസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അത് ടു ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് വരും സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടി അതായത് ബി എന്ന പോയിന്റിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇനി എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കോസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനോസ് സമീപവശം അതായത് എം ബൈ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു അങ്ങനെയാണ് കോസ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ടു എന്ന് വരുന്നത് കോസ് സിക്സ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ടു ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒറിജിനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് 